Hola de nuevo, este es el episodio 22 del podcast de prismáticosastronómicos.com Hoy hablamos de lluvia de estrellas, la lluvia de estrellas del mes de julio, las delta acuáridas. Un verano más llega la lluvia de estrellas delta acuáridas y es que observar esas luces brillantes y fugaces en el cielo de las noches de verano siempre nos seducen y atrapan. Pero, ¿cuándo se producen y por qué? Antes que nada quiero avisarte que no las confunda con sus primas hermanas, las Eta acuáridas, que las podemos ver entre abril y mayo. Delta acuáridas es una lluvia de estrellas que se pueden ver durante parte del mes de julio y agosto, siendo los días de mayor visibilidad en torno al 30 de julio. Es visible en ambos hemisferios, pero son más visibles en el hemisferio sur. El origen de estos meteoros, según las teorías más aceptadas, es que pueden provenir del cometa 96P Maclos. Este es un cometa de corto periodo que orbita alrededor del Sol cada cinco años de forma aproximada y debe su nombre a que fue descubierto en 1986 por Donald Macott. No sé muy bien si se pronuncia así el apellido, ¿vale? Pero sí sé que fue quien descubrió que este cuerpo era el productor de las Delta Acuáridas. Y en general, ¿por qué vemos las lluvias de estrellas? Las lluvias de meteoros o lluvias de estrellas se producen en el momento en el que nuestro planeta, siguiendo su órbita alrededor del Sol, se cruza con la órbita de un cometa. Si lo recuerdas, los cometas arrastran una larga cola de materiales y esto hace que la órbita del cometa esté llena de partículas y restos. Al pasar la Tierra por esa zona, esas partículas entran en la atmósfera a gran velocidad y se queman por la fricción con el aire. Es ese calor el que crea esa luz tan bonita y esperada que llamamos estrella fugaz o meteoro. Una aclaración para los más nuevos. ¿Qué debemos decir? ¿Meteoros o meteoritos? Lo vas a distinguir fácilmente. Los meteoros son esos objetos que entran en contacto con la atmósfera y crean esa luz característica al calcinarse por la fricción del aire. Mientras que los meteoritos son objetos o restos del espacio exterior que ya se encuentran en la Tierra tras haber atravesado la atmósfera en algún momento. Y otra pregunta que solemos hacernos. ¿Por qué las estrellas fugaces parecen proceder de un único punto del cielo? Desde nuestra perspectiva de la Tierra, la lluvia de meteoros parece tener un único punto del que vemos surgir todas las estrellas fugaces. A ese punto es a lo que llamamos radiante y su localización se utiliza para nombrar a la lluvia de estrellas. Por ejemplo, la Delta Acuáridas tiene su radiante en la estrella Delta de la constelación de Acuario. De ahí el nombre de esta lluvia de meteoros. Debes tener en cuenta que no todos los años podemos ver una misma lluvia de estrellas de igual manera ya que hay muchos factores que influyen, entre ellos la fase de la luna de esos días y si es esta más o menos luminosa. ¿Y cuándo ver esta lluvia de estrellas? Pues la lluvia de estrellas conocida como Delta Acuarida nos visita todos los años entre el 12 de julio y el 23 de agosto y alcanza su punto máximo en torno al final del mes de julio, 29, 30. Así que esperamos ver una lluvia Delta Acuarida durante la noche del 29 al 30 de julio. ¿Y cómo ver una lluvia de estrellas? Ver una lluvia de estrellas es algo relativamente común, ya que se puede ver desde cualquier lugar de observación siempre que tengamos oscuridad y un buen espacio del cielo visible. Así que aprovecha los espacios abiertos donde tengan menos obstáculos a simple vista, como edificios, contaminación lumínica, árboles, montañas, ese tipo de cosas. Además, es mejor hacerlo a simple vista que con prismáticos o telescopios, porque tendrás un mayor campo de visión. Ten en cuenta también que, aunque las Delta Acuaridas parecen venir de la constelación de Acuario, se pueden ver en cualquier parte del cielo, pero lo mejor es mirar hacia esa constelación. Mi recomendación es que dirijas tu mirada hacia las zonas más oscuras, en dirección opuesta a la posición de la luna, si hay luna esa noche, claro. Por lo demás, un poco de paciencia. Espera de forma cómoda, mucho mejor tumbado, y deja que la vista se acostumbre a la oscuridad para detectar mejor las bonitas estrellas fugaces. ¿Y dónde ver esta lluvia de estrellas? Pues como te decía, es visible en todo el planeta. Aún así, los meteoros de la Delta Acuarida son más visibles en el hemisferio sur porque su radiante está más alta en el cielo. Pero si vives como yo en el hemisferio norte, podrás ver esta lluvia de estrellas, aunque con una tasa de actividad un poco menor. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya quedado claro lo más importante de las Delta Acuaridas Suscríbete al podcast y entra en prismáticosastronómicos.com y suscríbete al blog. Nos escuchamos pronto y disfruta del cielo nocturno. Adiós.